Center, headed by Ma'am Jocelyn Espeo. Kaway naman si Ma'am Jocelyn dyan. Kaway naman si Ma'am Jo. Ayun. <laughs> and of course, our engineering office, headed by our engineer, Eddie Milicorio. Hi, Sir Ed. Good morning. Then we also have here our municipal councillor, Martin Tirado II. Good morning, Sir. We have also our internal audit unit headed by our municipal internal auditor, Ma'am Erlinda Alvarez. Our special economic enterprise headed by Ma'am Journaline Santos. We have also here from the motor pool, Sir Jesus Gangano. Good morning. We also have here Sir Ricky of the ICT. Yan. Of course, we have the Municipal Planning Development Office headed by Ma'am Malin Torrio. Yan, kokonti pa lang. Ahabol na po kami. Well, ako po. Nandito na po ako bilang representante ng dalawang opisina po. So, at exactly 8 o'clock in the morning, my dear friends, we'll be starting the virtual flag ceremony and the Monday report of the Local Government Unit of Bayambang. Ngayon po ay ikadalawamputsyam ng araw ng Hunyo. Isang araw na lang. Sahod na. So, we're just waiting for the others. Um, we'll start the program in a while. Thank you. Yeah, and I just would like also to acknowledge once again our Municipal Treasury Office. We have Madam Luisita V. Danan. So, nutrition section, and then Simang Venus. The Municipal Social Developer and Development Office, headed by Ma'am Kimberly Basco. Uh, 
Is it because of her? Yeah, it's because of her. What shall we do? I-mute mo muna yung sayo. Yung sayo? Okay, so we're okay now here. Three minutes. Yan. Okay, so we would like also to acknowledge our Municipal Councilor Benjamin Francisco de Vera, as well as the Budget Office headed by Sir Peter Caragan. Yan po. So, we also have here the Municipal Library. We have Ma'am Linarda Aliado as the head, and the Municipal Agriculture Office headed by Ma'am Zy Ma Zyra or Piano. I guess we also have here our accounting office headed by Ma'am Elsie Dulay. So once again, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. I would like to um, greet our Municipal Mayor, Dr. Cesar Tirado Kiambao our Municipal Vice Mayor Raul R. Sabangan, the Municipal Officials, we have um, Councillor Boying Junio, Councillor Philip Dumalanta, Councillor Joseph Vincent E. Ramos, Councillor Benamin Francisco S. De Vera, Councillor Amory Junio, Councillor Martin Tirado II, Councillor Gerardo Flores, Councillor Levinson Uy, and our SK Federation President, the Honorable Gabriel Tristan Fernandez, and our Liga ng Mga Barangay President, the Honorable Rodelito Bautista. I'd like also to acknowledge the different unit heads and department heads headed by our Municipal Administrator, Attorney Raimundo B. Bautista, Jr. Our lives has been affected in so many ways by this coronavirus pandemic. 
following public policy toward mitigation of this dreaded illness has turned our lives upside down. We have been struggling to find ways to tolerate stay-at-home orders, to learn new routines within our social isolation, and for many incorporate the education of their children during the day with schools remain closed. And above all, our stress and anxieties are peaked by fear of contracting coronavirus as we see each other the numbers of confirmed cases and deaths from the COVID-19. Ladies and gentlemen, today is the 29th day of June and we're hoping for the transition of our municipality and the entire province of Pangasinan to the new normal. With this, my dear friends, as we formally start the Monday virtual flag ceremony and um, Monday report, we'd like to request everybody to please rise as we ask the guidance and blessings of our Lord Jesus Christ through a prayer, after which let us all sing with pride and honor the Philippine National Anthem, Pangasinan Hymn, Bayambang Hymn, and let, let us all recite with honesty and integrity ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas at panunumpa ng mga kawani ng gobyerno. O mapagpalang Ama, may pagbubunying nag-aalay kami sa iyo ng mga panalangin at pasasalamat para sa pinakatatanging regalo mo sa sangkatauhan, ang iyong marugdob na pagmamahal at awa. Papasalamat kami sa pagbibigay mo ng kalakasan ng loob sa pagdalo sa panlingguhang pagpupugay sa iyong pangalan, pagbibigay galang sa watawat ng Pilipinas, at muling panunumpa sa mga kanya-kanyang itinalagang tungkulin. Nagpapasalamat din po kami sa pagbibigay mo ng iyong anak na si Dr. Cesar T. Kiambaw sa kanyang malinis na paninibiyan at masidhing ngaring manguna upang maiahon ang inyong mga nilikha sa bayambang sa paglaban sa kahirapan, sa pagsawata sa korupsyon at pagpapaunlad ng ating pinagpalang bayan. Kasihan nyo nawa ng inyong mapagpalang mga biyaya ang mga iba pang namiminuno sa bayang ito kay Vice Mayor Raul Arsabangan, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga pinuno ng iba't ibang departamento, at mga empleyado ng buong LGU. Bigyan mo ng kalinawan ng direksyon ang aming mga adhikain upang mas lalong mapag-ibayo ang serbisyo sa bayan. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang maibahagi namin sa abot ng aming makakaya sa aming paglaban sa kairapan. Lagay mo po sa aming diwa at puso ang pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit, bagkos ay bukas palad na magkakaloob ng anumang tulong. At sa pagtatapos ng pagtitipong ito, gabayan mo ang aming mga hakbang sa buong linggo ng matiyak namin ng landas na aming tinatahak ay iyong iyong tinakda para sa aming mga bayambang genyos, para sa balon bayambang. Hinihiling namin ito sa ngalan ng Kristo ang aming Panginoon Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Oh, 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 oh,
sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makajos, makatao, makakalikasan at makabansa. Ako ay kawani ng gobyerno. Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako ay papasok ng maaga at magtatrabaho ng lampas sa tandang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba pang pag-aali ng pamangalahan. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol. Sisikapin kong madagdaga ng aking talino at kakayahan. Upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas. Sa pagkatakoy kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Sa bayan ko at sa panahong ito. Ako at ang aking kapakawani ay kailangan tungo sa isang maunlad. Masakana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ninyong lahat. 
Ako itaos pusong nanunumpa. Thank you very much. You may now all be seated with your friends. Um, be with this. May we respectfully... Re <laughs> Hello? Yeah. Okay, so sa pagkakataon pong ito, mga kaibigan, um, let us watch the Monday report prepared by the Public Information Office and the ICT Office. Please watch this. <laughs> Nagpulong ang Bayambang Poverty Reduction Action Team, Business Permit and Licensing Office at Department of Trade and Industry noong June 19 ukol sa pagpapatupad ng Bangon MSME Program bilang paghahanda ng lokal na pamalan sa Bayambang sa new normal sa bayan. Layunin ang programang ito na tulungan at buhayin ang mga negosyo dito sa Bayambang lalo na sa mga lubos na naapektuhan ng COVID-19. Sa iba pang detalye, maaari po tayong bumisita sa pisina ng BPRAT at hanapin lamang si Ginoong Kiko Salusagkol at John Paul Domingo. Simula June 21 ay nagpamahagi ng daan-daang libreng ecobags ang Ecological Solid Waste Management Office sa mga namamalengke sa Bayambang Public Market. Ang mga reusable bags ay dinonate ng Magic Supermarket at Pure Gold. Ito ay parte ng pagsulong ng ESWMO sa kanilang Bring Your Own Bag Policy upang maiwasan ng mga mamamili ang paggamit ng single-use plastics na siyang malimit na dahilan ng pagbara sa ating mga drainage system. Noong June 15, nagsagawa sa Barangay Del Pilar at Barangay Bicol Sur ang Municipal Assessor's Office ng initial ground observation at verification ng isang lote para sa future land disposition ng mga informal settlers. Noong June 16, nagsagawa rin sila ng genetic survey sa isang subdivision sa Barangay Magsaysay upang magawa ng subdivision plan ang naturang lupain at nang ito'y mapatituluhan at mabili na ng mga matagal nang nakatira sa lugar. Nagpatuloy ang pamamahagi ng alagang baka sa Barangay Apalen sa mga nalalabi pang pamilyang naapektuhan ng ASF. Noong June 23, may apat na putwalong mga dumalagang baka o hafer ang ipinamahagi ng mga apektado ng ASF mula sa Barangay Apalen, Tatarak, Inirangan at Karungay. Katumbas ng isang bakang ipinamigay ay walong baboy na voluntaryong isinumite ng pamilya sa calling operations ng pamahalaan. Bilang tanda ng pagmamalasakit ng Team Kimbao Sabangan at ng buong pamunuan ng lokal na pamala ng Bayambang na mahagi ang MDRRMO noong June 23, Nang isang kabang bigas, isang kahon ng kape at tomato salsa sa mga barangay frontliners para makatulong sa araw-araw nilang pagbabantay upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan sa kanilang nasasakupan. Bumisita ang ilang department heads ng LGU Bayambang sa public market upang mag-inspeksyon ng kalagayan nito at makita kung ano-ano pa ang mga dapat ipatupad bilang parte ng mga programa sa pag-iwas ng pagkalat ng COVID-19 sa bayan. Ito ay bilang preparasyon na rin kung sakaling ilagay sa new normal ang bayan ng Bayambang. Noong June 26, nagsagawa ang Committee on Rules, Laws and Ordinances at Committee on Transportation and Public Order and Safety ng Sangguniang Bayan ng isang public hearing ukol sa proposed draft ng ordinance enacting the Tricycle Management Code of the Municipality of Bayambang, Pangasinan. Sa Balon Bayambang Event Center, dito ay inimbitahan ang publiko upang malaman ang kanilang opinion at suhistyon para makatulong sa pagbuo ng mga nasabing panukalang batas para sa kabutihan ng lahat. Ito'y pinangunahan ni na Councilor Amory Junio, Councilor Martin Tirado II, at Councilor Gerardo Flores. Narito naman ang ilang proyekto ng Engineering Office, ongoing construction of local access road in Atainan Elementary School, ongoing construction of covered court in Zone 6, ongoing construction of covered court in Amancosiling Norte. Magandang balita! Ang Philippine Statistics Authority o PSA Pangasinan ay naghahanap ng isang dang enumerators na tagabayambang para sa gaganaping 2020 Census of Population and Housing sa buwan ng Setyembre. Ang deadline ng submission ng application ay sa July 3, 2020. Para sa mga katanungan, magtungo lamang sa local civil registers office ng munisipyo.
There you have it, the Monday report of the local government unit of Bayambang prepared by the PIO and ICT. Yan po, um, before I'll call the next speaker, I just would like to remind to remind all the department heads and unit heads if you have you have your announcements po, maaari po ninyong i-unmute yung mga microphones ninyo right after the first speaker for today. So, without so much ado, uh, may we hear the message coming from the Honorable Councillor Melvin Boying Cunyo. sa ating lahat. Ah, uh, kamusta na si Katay namin? Ah, uh, <clears throat> pasalamatan po natin ang ating pong may kapal. Syempre, ah, uh, sa araw-araw pong biyaya natin natatanggap ay malakas na pangangatawan na nanatiling uh, COVID free pa rin po ang ating bayang-bayang pa. <clears throat> Sa loob po ng may git na 100 days na tayo'y namumuhay ng may pangamba araw-araw dulot ng pandemyang ito, nandirito pa rin po tayong lumalaban. <clears throat> tayo po ay nasa new normal ng sitwasyon at sana tuloy-tuloy na po ito para makamit nating mag-bounce back ang ating bayang-bayambang at siguro naman sa buong mundo mawala na itong COVID na ito. Gaya po ng palaging sinasabi ng ating mahal na mayor, <coughs> Mayor CTQ, si Sar Tirado Kiambaw. Ano po ang dapat natin gawin, uh, kababayan? Siyempre, unang-una, mag-ingat pa rin po tayo, dubling ingat. Sundin palagi ang quarantine protocols, gaya ng uh, pag-observe ng social distancing, pagsuot ng face mask at paghugas ng kamay palagi. Uh, iwasan pa rin po natin pumunta sa matataong lugar at huwag lumabas ng bahay pag hindi kinakailangan. Uh, Nananagtili pa rin pong pinapatupad ang curfew uh, from uh, 8 p.m. to 5 a.m. <coughs> Hindi pa rin po pwede lumabas pag ikaw ay 21 years old below at uh, 60 years old above. Ang mga business establishment naman ay unti-unti na pong bumabalik sa new normal operations basta po observe pa rin nila ang quarantine protocols na pinapatupad ng ating pamahalaan. <coughs> sa transportasyon naman po, ay nananatili pa po isang uh, pasahero ang dapat isakay sa tricycle at pag uh, jeepney, bus ay 50% ang seating capacity observe pa rin po ang social distancing sa motorcycle naman po wait pa natin ang direktiba magmula sa taas uh, para tuloy-tuloy na ang pagangkas basta magkasawa at membro ng pamilya at uh, kailangan pa rin po siguro ang sertifikasyon na manggagaling sa inyong kapitan, barangay captain. <coughs> uh, mga kababayan, uh, kailangan pa rin po ang disiplina. Kailangan tayo ay kapit busy, disiplina ng bawat isa sa atin dahil kalaban po natin, ang itong kalaban po natin ay hindi nakikita. Huwag po tayong magpakampante. Uh, mahirap yung kalaban tayo. Agla na nung nung. Basta-basta ni kung nalis at katuuan. At sika tayo. Muli po, ang pasala, pasasalamat natin sa mga frontliners, sa kanilang mga sakripisyo. Salamat sa inyong lahat. <coughs> Lastly, uh, itong last lang, nag, uh, sisilibrate po tayo ng Environment Month. At marami pong activities na mga naganap. Like uh, clean, clean up drive last June 26 sa Bayambang Public Market. At mayroon din po tayong adikain ng bring your own eco bag. At marami, pang, marami pa pong uh, 
at marami pang uh, nag-sponsor nito. Uh, <clears throat> mayroon ding handbag making use using recycled plastic materials like plastic straw. Todos po, <clears throat> congratulations kay Mr. Ed Angeles at Madam Luz Kayabiam. Muli, maraming maraming salamat po at uh, stay safe everyone and God bless sa ating lahat. Maraming maraming salamat. Yun. Thank you very much, Councillor Boying Junio, for the message uh, for our Monday virtual flag ceremony. Yan po. Bago po tayo mag-adjoin sa ating Monday report or Monday virtual flag ceremony, Meron po ba mga announcements coming from the different um, heads and unit heads and department heads? I got the message coming from Dr. Paz Valio of RHG1, our municipal health officer. We would like to invite the public. Lahat po ay inaanyayahan para po sa mobile blood donation. Ito po yung gaganap sa July 6. So sa lahat po na mga gusto pong mag-donate at maging makabagong hero, uh, kailangan-kailangan po ng mag-donate po tayo ng marami pong dugo para po ito po ay magagamit po natin para po sa ating mga pangangailangan ng emergencies later on. Yan po, um, blood donation po ito sa so July 6. How about the other departments po? Meron po ba tayong mga announcement? Saan ko po kay? Ito ako kay ano, Sir Ed. Sir Ed, meron ka ba announcement? Wala. Yun, si Sir Mayor's Action Center, Ma'am Ma Jocelyn, do you have announcement? Wala silang announcement, kumaway na po sila. Ma'am Malin, may announcement ka ba dyan? Wala. Si Ma'am Dana, Ninang, may announcement ka po ba? Wala po ba? Wala daw, feeling ko. Oh, wala. Kaway na lang po ha, kasi nakamute po kayo. Uh, Ma'am Zaira, may announcement ka ba? Ma'am Princess, si Sir Peter, may announcement po? Meron? Yan. Oh, may announcement po coming from the budget office. Hello, good morning, uh, hello. Good morning po sa lahat. Uh, remind ko lang po kayo dun sa submission po ng budget natin. Uh, Pakisubmit na lang po isang hard copy para po sa amin. At isa po kay Ma'am Bon. Oh. Gmail. Sa, Gmail na pinag sa Gmail ni Sir Peter. Thank you. Okay po. So yun po, uh, muli po nire-request po lahat ng mga offices at mga kailangan pong mag-submit ng budget para po sa taong 2021. 2021. Yan. So, isang hard copy po sa Office ng Budget Officer. Isang copy rin po ng hard copy kay Ma'am Bonita, our Chief Executive Assistant. At padala, ipadala rin po ang, kanila, ang mga soft copy sa, sa email, uh, sa bayambang.gov email na, pinada, na kasama po doon sa memo na pinaikot po last time. Yan. We have also announcement coming from the library po ba? Meron po ba, Ma'am Leonardo? Wala naman. Wala. Sa assessor's office, may announcement po ba? Wala po. Sa nutrition, do we have announcement coming from the nutrition section po? Kay Ma'am Venus? Parang wala. Tinit How about kay Ma'am Erlinda Alvarez? Ma'am, from internal auditor, may announcement po ba? Wala announcement si ma'am, Erlinda? Yan. Sa inyo pa ba? Tumitingin lang po ako ha. Uh, kung sino po yung may... Sir Ricky! Yan, si Sir Ricky. Hello, may yung bago? Uh, yes po. Ayan, okay. Salamat. Okay, so um, may few, um, dalawang announcement lang ako. Share ko lang yung screen ko. Uh, una, 
is baka kasi hindi na rinig, pero yun. I just want to, uh, first is I want to uh, recognize sa uh, yung apat na staff na naka-successfully completed yung aming procedural PhD program training uh, last week. So the content of the training was uh, developing database-driven web application uh, utilizing industry standard security practices using procedural programming with PhD and has introduction to user interface programming using CSS and Bootstrap. The intent basically ay makakapag-develop na, uh, I mean, na, ang mga ICTO staff naman ay nakakapag-develop nakakapag na ng application. So ito ay kumbaga enhancement sa kanilang training for developing uh, web applications. So, which is yung mga kailangan natin ngayon dahil uh, uh, kailangan natin na nakakapag-access ng information anytime and uh, anywhere. So, ito yung apat na staff and their uh, systems na ginawa. So, una si Mr. Lloyd uh, Neil Diaz na gumawa ng isang constituent management system for the MAC. Okay. Uh, actually, the applications na ginawa nila ay live na. Okay. Uh, may enhancements kami gagawin later but uh, all the applications are uh, actually working. Next is kay uh, Jay, uh, Mr. Jesse Lou. John Junio, uh, ang ginawa niya is an IT management uh, system for the HRMO and the ICTO. Um, uh, basically, yung intention is yung ID request ay ma-automate na. Uh, next is si Mr. Kim Manolid na gumawa niya isang complaint management system for barangays. And uh, last, children's nutrition monitoring database for the nutrition unit na ginawa ni Mr. Arpando Junio the second. Yeah. So, moving forward, magkakaroon kami ng batch 2 uh, tentatively for July uh, and we will enhance yung mga nagawa nila for actual implementation. Uh, I have given guidance to the staff na kakausapin nila yung mga office na to para actually ma-apply, ma-implement yung mga applications na ginawa nila para makatulong. And uh, as I mentioned during the workshop na on, on ISSP, uh, we will as much as possible develop our own system na talagang angkop sa ating paraan ng pagpatrabaho. And uh, lastly, uh, connected dun sa budget, uh, we would like to request all departments and units uh, na bigyan kami ng listahan ng kanilang uh, ina-anticipate na ICT procurement for 2021. Uh, uh, kumbaga, uh, as, I, as we will all be submitting 2021 budget and TPMP, uh, I did provide ICTO yung ICT requirements ninyo, this time about computer, printer, scanner, or software, uh, so that uh, ICTO will then provide you the technical specifications to help ensure na yung specification yung bibili natin ay responsive sa kung paano kayo magtrabaho. Kung gano'n siya kabilis, and gano'n kalaking storage, gano'n kalaking screen, mga gano'ng bagay. Uh, we will also submit, uh, send a memo through email. We will just ask for mayor's uh, clearance bago siya, uh, bago namin ipadala. Ayun. Uh, Raming salamat. Po. Thank you, Sir Ricky. Maraming pong salamat, Sir Ricky, for the announcements about the tailored fit systems or programs for Bayambang na ginagawa po ng ICTO. Yan po. Um, do we still have announcements coming from the other offices? Nandito po ba si Ma'am Journaline Santos? Baka may announcement si Ma'am Journaline kasi meron siyang ganap. Sa darating na mamayang gabi, actually. Ma'am Ma Journaline, ako na bang magsasabi? Yan, hindi ko siya... Okay, so be para lang po to end our our program for this morning, I'd like to take this opportunity on behalf of the Special Economic Enterprise po para lang po sa kalaman ng lahat, ang palengke po, ang pampublikong palengke ng atin pong bayan ay magsasara 
starting po mamayang gabi hanggang buong araw ng Jul June 29. Ito po ay para po magbigay daan sa paglilinis, pag-clearing, pag disinfect ng buong palengke po. Iaayos po din natin ang tamang markings ng ating mga tindahan para po ang mga kalsada o ang mga skinita sa loob po ng palengke ay talaga pong magamit para po sa tao, mga mag, naglalakad ng mga tao po para maiwasan po natin ang siksikan sa loob po ng palengke. Malaki po itong hakbang sa pamumuno po ni Ma'am Journaline at ng buong lokal na pamala ng Bayambang na magawa ito bilang paghahanda na rin po para sa transition natin sa new normal. Medyo kakaiba po itong gagawin po natin dahil for the first time we're gonna close a public market. Isasarap po natin ito para lang po magpakita na talagang seryoso tayo na aayusin, lilinisin at sinisigurado po natin na ginagawa po natin ito para rin po sa kapakanan ng bawat bayambang genyo. So ngayon po sa lahat po ng mga kababayan po natin, ang magsasara lamang po ay yung mga establishments na kabilang po sa Yellow Building, sa may Royal Supermarket, yung malaking building po doon, yung atin pong um, Black 2 or yung Magic, the Quadricentennial Market, at syempre po yung Black 3 or yung Meat Section. Kasama rin po dito na maayusin din po natin ay yun pong nasa may area po ng Ramos Compound. Ma uh, ibig sabihin din po nito, Mamaya pong madaling araw, wala rin pong bagsakan. Kasama rin pong sarado ang bagsakan. Mamayang madaling araw bilang pagbibigay din daan po para po sa atin pong uh, pagbibigay daan po sa paglilinis nga po ng market. Ang buong LGU Bayambang po ay magtutulong-tulong na maglinis, magayos, magpagandahin po ang atin pong bayan ng uh, palengke po ng bayan ng Bayambang. So hinihiniling na rin po namin sa atin pong mga kababayan ang pangunawa para naman po eh para naman po talaga sa inyo itong lahat. And later on din po pagkatapos po nito na magmuling magbukas po ang palengke ng bayan on July 1, you will also notice po that there will be no more parking areas sa harapan po ng pasad ng palengke. Meron po tayong mga inihandang parking spaces along Quezon Boulevard po. Ito po yung kalye mula sa harapan po ng Bayambang National High School hanggang dulo po ng simenteryo. Doon po, magkakaroon po ng single lane parking po sa lahat po ng gusto pong uh, mag-park. So, ibig sabihin po, ang buong pasad ng palengke will just have a drop-off points. Maaari lamang po kayo doon magbaba, uh, a maximum of 5 minutes, tapos po, papaalisin na po kayo doon para po magkaroon po ng smooth at maluwag na daloy ng trapiko sa atin pong palengke. So yun, um, there will be more announcements. Mas, pakitutok na lamang po ang ating Balon Bayambang Facebook page. Uh, sundan nyo na rin po ang iba pang mga balita at announcement po na maaari pong ibigay po ng atin pong lokal na pamalan po ng Bayambang. So with that, with that I guess tapos ko na. Medyo yan. Meron pa po ako mga nakikita dito mga announcements na pinapost pero I believe na mention ko na po lahat. So magtulungan po tayo. Yun nga po lagi ko pong sinasabi during these um flag ceremony, unity, solidarity and discipline. Yan pong tatlong yan ang kauna-unahang bakuna po lawan sa COVID-19. Pagkakaisa, pagtutulungan at disiplina po ang kailangan ng bawat isa upang makaiwas tayo sa COVID-19. Diyan po nagtatapos ang atin pong Monday report. Maraming marami pong salamat. Maari na po tayong magsibalik sa ating mga opisina at umpisahan na ang pagbibigay ng serbisyo publiko sa bawat bayambang genyo. Maraming salamat. Magandang umaga. Mabuhay, Balot Bayambang. Yeah! 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 J-Crom Ang awitin na to ay para sa aking bayan. Bayambang! Good morning, Good morning. Good morning.